domingo eh, nos vamos al mercadillo eh, por gusto, por echar un rato, por dar una vuelta eh, porque también quería enseñaros que me cambié ayer el color de la uña al final eh, lo llevaba en negro con el filito en color piedra y esta vez me lo he puesto en os lo voy a poner con la cámara frontal mejor me la he puesto en un color marrón que está de tendencia este año y una francesa muy pequeñita en un color también como un beige clarito y no sé después porque ya son las 11 no sé si después de estar en el mercadillo no iremos a andar por la playa un rato antes de irnos a casa a mediodía porque ya hoy Rafa trabaja esta noche entonces pues ahora veremos si encontramos algún chollo de mercadillo como los que habéis visto ya que están geniales ¿eh? aquí estoy ya tengo dos cosas muy chulas aquí a ver qué tal bueno he cogido cinco prendas mm, preciosas, monísimas de firmas carísimas por dos euros cada una y ahora me he traído esta rebequita que no sé si se ve bien ahí los colorines que tiene los colorinchis Mira de cuántos colorichis tiene. Monísima, queda así cortita. Aquí a, por media barriguita. De la marca Joel, que es una marca carísima. Y así con una cremallerita así. Me encanta. Para ponérmela tal y como voy ahora mismo para trabajar, por, por ejemplo, aquí en la casa. Muy calentita, monísima. La rebequita. Esta camiseta, que es azul marino. Mira el detalle de las mangas. Ahora enseño la marca porque esto vale 80 o 90 euros. Una marca carísima. Aquí tiene el logo. Con una camisa así sola o con una camiseta, una camisa blanca debajo. Bueno, las mangas son divinas, ¿eh? Una monería, vamos. Dos euros. Lo único que está aquí manchada, esta es de la marca Lion of Porches. La he buscado en internet, carísima. Y esta es de la firma Joel, que también tiene la ropa bastante cara. Ahora, esta camiseta que es de Oisho, que me la he traído como de pijama, que es monísima, muy graciosa, que esta me sirve a mí que es de... ¿cómo se llama esto? Nunca me acuerdo. El perrito este, no me sale ahora. Pues me estará bien, supongo, porque para que sea de pijama, creo que es... No sé, no tiene aquí la talla, me parece. Así la XL. Por dos euros, monísima la camiseta. Este chaleco, monísimo, que también es de firma. es Aquí tiene impresa en, en piedrecitas la firma. Es de la marca... Genfis, que es una tienda que hay en Madrid, carísima también. A ver cómo está. Este es el chaleco, que me queda hasta holgadito de aquí. Qué cosa más mona, con una camisa debajo blanca. Y con su firma... ¿Dónde tiene la firma? Que lo he visto antes, Jolín. Aquí. Y esta que también me encanta, así con un cuello así grandecito, que es para, para ponérmela con una camisa debajo blanca también. Y es así como tiene como destellitos así plateaditos, monísima, de raya. Eh, así cortita, yo es que ahora quiero así cosas cortitas, que me hacen mejor tipillo. Eh, esta no tiene marca ni nada, no sé dónde será, pero bueno, me parece monísima por dos euros igualmente. Mira la de Snoopy, qué graciosa. <risa> Las cosas, pero... Mira qué graciosa, ¿eh? por dos euros. Es de pijama, pero vamos, que esto me lo puedo ir y me lo pongo yo para vestir. Bueno, hoy vamos a comer que es domingo, patatas fritas. Hoy como es un día especial, porque es domingo. Y esto ¿Y es... Y porque él se lo merece. Y esto es secreto, que tengo ahí una parte, que lo he limpiado muy bien, le he quitado la grasita y lo he puesto a tiritas con ajito y vino blanco. No, lo merecemos. Cariño. No lo merecemos. Y después, mmm, con huevo frito. Proteína. Ayer comimos fuera, bueno ya lo habéis visto en este, en este blog Y hoy nos apetece comer la casa Además Rafa está, está cansado esta semana atrás Tiene que descansar que hoy entra a trabajar Se tiene que ir a las ocho y media Esta es hoy nuestra comida Por el amor de Dios 
Amor ¡Qué Dios, bueno! Sí, el amor de <ríe> Esto lo prefiero yo al caviar. Bueno, el caviar me encanta también. Pero bueno. ¡Qué rico! La, la de esta del huevo. ¡Ay, por Dios, qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! No sé cuánto el huevo. Las patatas fritas, no me acuerdo de cuándo no como patatas fritas. Cuando estamos los dos comiendo muy callados bueno. porque nos encanta la comida. Y la carne como está, está buena. No la he probado de esa siquiera. Mm. Está muy bueno. A nosotros los huevos fritos que nos encantan. Bueno, es que a quién no le gusta un huevo frito. Con patata. Y una aceituna partida. Demasiado. Este pan está hecho, yo traigo mi servilleta, con harina de calabaza. Este. Mira. Y tiene nueces. Esto está exquisito. Y no, no es trigo. No lleva ningún cereal. Para los celíacos, para la gente que hace keto, riquísimo. Que me gusta este vino con lo barato que es, de verdad. Y bueno, mis estrellas, aquí os dejo comiendo para disfrutar de mi comida porque estoy flipando. Me voy a echar ya para rematar mayonesa. Mayonesa keto. La mayonesa se puede tomar en keto. Mm -hmm. El huevo y aceite. Mm. 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 ¿No le ponéis vosotros ajo frito a, lo, a las patatas fritas? Mmm, me encanta, muy lo bueno. El mm. Mm. O los huevos fritos, o las patatas. Aquí es muy típico maga cuando se fríe un huevo, echarle un montón de ajo alrededor, con la cáscara y todo. Y eso está. A veces las cosas más sencillas son las más buenas. Siempre. Con esas frases de Hombre, no siempre, ¿no? Pero... Sí. Sí. Hola, estrellas. Hoy, es, hoy hace un frío hoy. Hoy es lunes. Eh, y voy a comer la cazuela de fideo que hice con, con lo que aparté, que he hecho, mejor dicho, con lo que aparté de las almejas y esa. Mi cazuela de fideo. Y eso es lo que voy a comer hoy. Vamos a ver cómo está. Tengo el cuerpo como cortadillo. Los lunes, no me había dado cuenta, pero los lunes me pongo tontilla porque hace tres semanas ya que murió mi perrita. Ya puedo, ya me han llamado para que vaya a recoger las cenizas, a ver si puedo y tengo fuerza para ir esta semana. Bueno, sí, una pinta buenísima. Tenía pocos fideos de estos gordos. Deciros que me he pesado esta mañana y he perdido, he perdido 200 gramos más. Y este fin de semana he comido muchísimo. Eh, me he quedado con poco fideo, me quedaba un poco fideo gordo y lo que hago es que los espaguetis los pongo a trozo y son más o menos el mismo tamaño que los fideos estos para, para la cazuela de fideo. Mm, mm, mm. Está distinta hecha con con esto, con pota. Yo lo hago normalmente con tiene alcachofa, tiene haba. Normalmente yo lo hago con con pinta roja que me encanta, pero así también se rica. Mm. Se quema un poquillo. Y hoy me ha salido un poquillo saladilla. Está un poquillo salada. Mm. Mm. Un pelín, porque yo la comida salada no me la puedo, no me la puedo comer. Se puede comer, pero está saladilla.
Pinky, ¿qué quiere? Ya has comido. Y Pinky ha comido hoy carne con batata. Mmm, la alcachofa es buena. Me encanta la alcachofa. Qué rico. Ahora nos vamos a poner a limpiar. Rafa ya está limpiando el patio. Uno se levanta y hay una también no come. He recogido una lavadora, o sea, he recogido el tendedero ropa. He tendido otra. Ahora nos ponemos a limpiar, que entre los dos la casa la limpiamos bien, bien, o sea, fregada, retirando muebles, fregando en dos horas, la tenemos lista. Mm. Y hoy voy a andar, que llevo tres días sin andar. Y la verdad es que lo echo de menos. Esta semana sí tengo trabajo todos los días. Lunes. Dejo, os dejo que sigo comiendo mi castura de fideos. Es una de mis comidas preferidas. ¿Te quiero aceituna? De... Es capaz de comerse la aceituna. A ver. Esto le gusta. Venga, 20, 25 minutos tiene la culpa. Ah, no quiere. ¿Qué quiere? ¿Café la fideo? La café la se la come ya. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ya ves, ya no hemos quitado ¿Mm? una grasa. Pero bueno, las pideillas, ¿no? Mira, estoy literal, Las patatas están cocidas. Y por las esquinitas, <risa> como hemos hecho clac, clac, clac. Está saladilla, no se lo pide, ¿no? Me ha salido una milla salada. Bueno, está buenísima, pero está un poquito saladilla. Recetas muy variadas. Pero vaya, que a la pinquila de aquí, ahí encima, se la come toda. Mira, te lo digo. Es que lo que pasa es que quema. ¡Ay! ¡Ay, que quema! Tiene frío. Que hace frío. Es que hoy hace frío, ¿eh? Nos vamos a poner en el sofá en la mantita. Hola, 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 hola. Tú lo que quiere ella. Mira. Uy, uy, esto es rico. ¡Uy! La batata. Es que se la come, se la come con cáscara de chiquilla. ¿Cómo le puede gustar tanto la batata? Pinky. Uy, madre mía. Uy, ya está. Que te has comido toda tu carne. Ya. ¿Qué perra más rara tengo? Hola, mis estrellas, son las 7 menos 2 minutos, creo que serán. Ya he salido a andar, hoy me he abrigado, hace frío en Málaga hoy. No sé yo si cuando llevo un rato me entrará calor o no, pero bueno, supongo que cuando ya me acerco más al puerto hace más frío, así que bueno, ahí me he puesto el plumo en gordo. Tengo que comprar café, tengo que entregar dos paquetes. He puesto un bolsito pequeñito de Gucci chulísimo. Hemos estado limpiando... Lo tenía que haber grabado, hemos estado limpiando a fondo el vestidor y llevaba mucho tiempo ese bolso ahí en el armario, digo, lo voy a, lo voy a vender. Lo he subido a 20, de verdad que no han sido ni dos minutos. Ha empezado a sonar pim, 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 no sé cuántos mensajes y el primero que le ha pillado lo, lo he puesto a 25 euros, se ha vendido súper fácil, rápido. Eh, y un jersey también, entonces voy a, a entregar los llaves si así me lo he visto de en medio. Y ya está, hemos limpiado la casa, voy a andar a comprar café y entregar los paquetes. Bueno, mi estrella, acabo de llegar, estoy sudando, me tengo que duchar ahora mismo. Pero, como he comprado unas cosillas, la quiero enseñar. Mirad, he comprado el jabón que siempre compro en la tienda esta, eh, que es una tienda de jabón en Muelle 1, que es este, que es jabón de, este es de Marsella, de aceite de oliva, no sé. Jabón de Marsella, este es jabón de Marsella, creo. Bueno. Esto mi marido lo parte en dos y le dura muchísimo. Se lleva a un gimnasio y la otra la deja aquí en casa. Eh, mi amiga para aquí entra una panadería nueva que han abierto por donde está la playa. Y nos han regalado un corazoncito, como hoy es el día de los enamorados. Un corazón, un pan de corazón. He comprado café que me han regalado. Estas dos, que no sé cuáles serán estas, que, uno, que son de, una de cafina y otra es normal. Eh, no sé cuál es. Arpeggio. Esta sí le gusta a mi marido. Y yo me he traído... 
pues como siempre, dos de descafinado intenso y dos de ristretto, creo que es. Inspiración italiana de Palermo. Dos de estas azules de Palermo para mi marido. Ya que cada vez quiere menos café, pero bueno, para tenerlo ahí. Y me he traído otras braguitas monísimas, un precio genial de Woman Secret. Os la enseño a la cámara. Mirad qué monas en rosita. Estaba sujetado eso que eran muy pequeñitos los sujetadores. Preciosas y transparentes. Esta parte de aquí ya no es transparente. Es tipo color con una perlita aquí. Así tipo culo por atrás. Porque yo tanga, la verdad es que yo no estoy cómoda con los tangas. El culot sí me gusta. Preciosísima la braguita. Y valía 12,99. O sea, valía 13 euros. Y se ha quedado en 6. Se ha quedado en un poquillo menos porque mi amiga tiene la tarjeta esta de socia, no sé qué. Espérate, no, me ha costado así, me ha costado lo mismo, me ha costado 5,99, aquí está el ticket. Pero me parecen unas bragas monísimas por ese precio, voy a lavarla ahora a mano, con un poquito de jabón de manos mismo ahí en el lavabo y la voy a atender, que ya me estoy haciendo de una colección de bragas monísimas. Mi paqui ya se ha hecho las cejas que le han quedado preciosas, pero a pelo el Nano Blady, muy chula. Y estamos comiendo en el Chevolú aquí en Torremolí. Que no se la salta un galgo. Que no es comer, vamos. Yo me voy a comer ese trozo como mucho con la verdura esta, pero no creo que pueda comer más. Pues ha pedido Paqui como si ella comiera mucho, vaya. Es que eso es lo que come ella y si se lo termina, igual. Sí, sí. Esto, madre mía, qué pedazo de, de, de calzones. Buenos días, mis estrellas. <coughs> me voy a Ikea con mi amiga. Tengo que comprar unas cajitas de esas que ya os enseñé eh, para, el, para el vestidor. Y bueno, pues este es el look que llevo, esta camisa de raya diplomática de Máximo Duty, que me la compré, ya sabéis, en el mercadillo. Este chaleco que es de Stray varios del año pasado, que es así cortito. Eh, estos vaqueros que son nuevos, de porque los otros ya ninguno me estaban bien, que son de, de Primark. Y mis zapatillas estas que son de eh, Zara del año pasado. Y mi riñonera fila. Aquí estamos en Ikea. Voy a comprar dos cajas, creo que tengo que... ¿Tú qué tienes que comprar, Paqui? Yo al final ni sé porque no... ¿Qué tení? Yo te dije algo. Sí, vez. pero ahora no me acuerdo. Los, las cosas las compré y me ha venido divinamente. Las dos paletas. Las ¿Qué paletas? Las paletas que te decía que necesitaba. Ah, la... sí. ah, pues mira, ahora mismo me llevo yo una. Yo tengo, bueno, tendría que llevarme copa, pero las copas no tengo ganas de comprarla. Bueno, ya veré. Venimos a la Amazon Dumont a buscar un portarreta. A ver si encontró algo bueno. Mirad qué cosa más bonita. Qué eh, precioso para un dormitorio grande. Chulo, ¿eh? Pero esto me gusta a mí para un dormitorio. Mirad este outfit que llevo para hacerme la cera porque este pantalón es mucho más cómodo, solamente me lo bajo hasta los pies y ya está, no me tengo que quitar los zapatos ni nada, como el vaquero. Esta camiseta, que supongo que ya la habréis visto en, en chollazos de mercadillo, es de 8 y me costó 2 euros. Y me lo he puesto con esta chaqueta también de cuero, que también me la compré en el mercadillo por 2 euros. Bueno, ya he venido a hacerme la cera y todo, y ahora os voy a enseñar lo que me he traído de Ikea. Aunque ahora cuando lo monte lo enseñaré mejor. Mirad, me he traído de estos dos cacharros de este tamaño, que vienen con el cierre así... Perdona la cara, ya os he dicho antes que ni me he maquillado ni nada. Que vienen con el cierre así en los cuatro lados. Estos son los mejores tapper que yo he utilizado nunca. Como tengo muchas tapaderas, me he traído solamente estos dos de este tamaño, que son los que más necesito. Eh... Eso de Ikea, me he traído dos cosas de más, son de un montón Me he traído... La misma caja que me traje el otro día, que es esta, me he traído dos. Una que me faltaba a mí para mí, que ahora os lo enseño, ¿vale? Que me faltaba a mí para mí, para mí, para mi vestidor, mi parte, y otra que se le pone en la parte de Rafa. Y me he traído otra que es grande con tapadera, que me ha encantado. Y además vale más barata que la otra, esta vale 8 euros, es así. Ahora la veréis montada. Y es para ponerle la parte de arriba donde tengo los bolsos que uso menos. Y la verdad es que se ensucia muchísimo. Entonces la meto ahí, la tapo. Y ahora vamos a ver cómo queda, ¿vale? Y ahora de mesón de me he traído. Que iba ya esta tarde. Al final no, no voy a ir porque no voy a ir a andar. Ahora os explico por qué. Me he traído este portarretratos tan bonito. Que es que es, me encanta. Que es este. 
Mirad qué fino es para mi mesita de noche. Es precioso. El precio que me ha salido ha sido por 8,99. Tiene un precio fantástico, es este de aquí. Y es para poner una foto de mi perrita, de mi muñeca. ¿Vale? Tengo que ir a recoger las cenizas. Todavía no me he atrevido a ir, pero tengo que ir hoy es viernes. Para el lunes, martes, miércoles que viene ya quiero ir y quitarme eso porque es que lo voy a pasar también muy mal, pero tengo que ir a por ellas. Y esto me lo he traído de Maison Dumont, me encanta. Tengo que llevarme el portarretrato cuando saque la foto para sacarla del tamaño que le viene bien al portarretrato. Y me he traído esta bolsa que yo no sé si vosotros la habéis visto alguna vez, que yo es la primera vez que lo veo en Maison Dumont. Me cerré la puerta porque por eso hablo tan flojito, porque Rafa está acostado. Es que hoy ha ido a terminar otro trabajo, el trabajo de suelo que hice el otro día y entonces ah, se ha acostado a las 10 y media, así que hoy se levantará más tarde, ya son las 2 y media, pero se levantará por lo menos a las 4. Yo no sé si vosotros, si vais mucho a Maison Dumont, habéis visto este tipo de bolsas, que es que yo me he quedado flipando, mirad la bolsa. Es que no sé si aquí con una mano sola, como no he puesto el este para grabar, por aquí cae mal. Es una bolsa como de loneta, de lona, yo no sé cómo se llama este, este tipo de tela, como de lona, mirad. Que es de tela, ¿vale? Que no es plástico ni nada, es tela. Pero es que el tamaño... Lo voy a poner en la mesa para que lo veáis. Mirad el tamaño de la bolsa. O sea, la bolsa es, es enorme. De lunares negros, pero mirad el tamaño. Y aparte aquí tiene esto. O sea, que es grandísima. Chulísima. Tiene las, alas, tiene las asas cortas y las asas largas. Y me ha salido la bolsa por 3,95. Esto para guardar ropa, para guardar un edredón, para mil cosas. O sea, me ha encantado. Y como yo tengo mucha ropa que estoy vendiendo y la tengo aquí en casa metida en el armario blanco del vestidor, pues en vez de tenerla en una bolsa grande de plástico de esta de, de basura que la tengo puesta, pues la voy a meter aquí, que me parece más cómodo porque tiene asos para sacarla cuando tengo que coger alguna prenda que haya, que haya vendido. Que por cierto, no sé si tengo algo vendido que no me han dado. Ahora, ahora revisaré. Eh, y creo que va a quedar queda mucho mejor, más bonito si abres el armario una vez la bolsa ahí grande de basura y más cómodo para, para utilizarla cuando tienes que trasladarla, si yo, yo que tengo que trasladar la ropa de aquí a casa de mi hijo porque allí donde tengo el trastero y tal pues me viene fenomenal y me ha parecido un precio 3,95, es que puede servir para mil cosas, esta, hasta para una mudanza no sé, está genial, la tela es gordita ¿eh? que no es una tela, es una tela gruesa gruesa, gruesa, como una luneta gorda y está chulísima me encanta y bueno, esas son las cosas que me he traído. Voy a montar las cestas, ¿vale? Y ahora cuando las vaya poniendo os lo voy enseñando. Mirad, esto es muy fácil de montar. Viene así, ¿vale? Se tiene, digamos, las tres partes fijas aquí. Y lo que hay que ponerle el cartón, digamos, en esta parte que está más flojita. Que vienen así. Viene doblado. Tú lo desdoblas. Así. Y lo metes por uno de los extremos. En este caso, aquí, en esta parte, es por aquí. Tiene aquí un hueco. Por aquí se mete ese cartón y ya se queda rígida como está esta de aquí abajo. Esta es la grande y es más fácil de montar todavía, pues también tienes que abrirla. Y en los lados tiene esto aquí, haces así y ya la aprietas aquí para que se quede rígida. Y mirad, aquí caben un montón de cosas que se pueden tener guardadas. Esta es grande, esta sale por 8 euros eh, y ahora veréis cómo queda. Mirad, esto aquí lo tengo, esta la tengo que guardar ahora. Y estos son cosas para, para doblar, las que quita para enseñaros los botones. Esta falda que la tengo que llevar a arreglar. Está muy grande. Mirad. Aquí lo tengo todo puesto en sobrecitos, ¿vale? Así como guardado en sobrecitos las camisetas de deporte. Las camisetas están en casa, los pantalones de deporte. Y esto ya lo he puesto, digamos, normal, pero metido aquí. Que son las sudaderas y los pantalones de estar en casa. Entonces, en vez de tenerlo todo ahí así, lo tengo así. Queda mucho más mono puesto en el armario. Y todavía me queda ahí para un módulo más. Esto hay que meterlo por aquí, por dentro ahora. El felillo este para que no esté feo. Pero mirad qué bien queda. Y la grande la voy a poner ahí. En bolsos que no utilizo mucho, cosas que tengo ahí de maquillaje, algunas cosas, lo meto y se queda todo ahí guardadito para que no coja polvo. Bueno, mirad, así ha quedado la parte de arriba con todos los bolsos que no utilizo ahí metidos y algunas cositas también que tiene de maquillaje y tal. Aquí los que más utilizo. Voy a poner este con el blanco aquí cerquita para que estén por colores. Aquí la... Las riñoneras que la utilizo mucho, el bolso de hacer deporte que ya está hecho una porquería de adidas, pero lo, lo sigo usando. Mi bolso negro de piel, mi bolso gris. Y aquí pues tengo, aquí tengo los cinturones, en esta cosita que también es de Ikea, que ya os la enseñé en su época. ¿Vale? Aquí tengo los monederos, los neceseres, todas estas cosas. Y aquí abajo pues tengo todos mis pendientes, mi bisutería, el oro, todo lo que tengo lo tengo aquí. Los pendientes lo que hago es que para que no me niego, como tengo tantos, los tengo puestos así. Ya os lo enseño cuando compré estos. Mirad. 
pues los tengo puesto así estos que tengo me lo compré el otro día lo tengo que enseñar en un vídeo estos verdes los tengo en verde en rosa en blancos y en negro los tiene que estar por aquí y los negros que están aquí. aquí entonces cuando me los quito los pongo aquí Mira, de que son preciosos todo lo, el rosa el blanco es precioso entonces los dejo puesto así porque así me lío menos se estropean menos y los encuentro antes con el reloj que también lo tengo puesto aquí con esto cerrado para que no coja el sudería ni la plata ni nada no coja no se ponga fea ¿vale? aquí tengo algunas cosas de papeles y tal y aquí tengo mis gorros de lana las las bragas cuando voy a andar que tengo varias en varios colores las tengo en rosa en celeste en blanca y tal y las gorras que tengo estas dos, la negra, la de la cost y esta que es ya más para el verano que es solamente de que no lleva nada en la cabeza para no pasar calor pero para que no te dé la naricita el sol y aquí lo que tengo es una colonia muy fresquita dos, una de bebé y otra de muy fresca una, una crema que es un perfume de Chanel que huele limón que huele que te muere si tiene, es un brillo corporal que esta noche por ejemplo lo voy a utilizar y aquí pues como ya digo este es mi último neceser de Chanel que lo voy a meter aquí. Y así es como quedaría. Entonces te quiero seguir poniendo módulos. ¿ves? Ahí han quedado los dos módulos de mi parte. He puesto el módulo este de Rafa, que aquí tengo que poner uno más ahí y dos más abajo. ¿Vale? Y uno pequeño para sus cosas. Aquí ahora es quitar ese marrón y pondré uno blanco al lado que los hay pequeños. Eh, pero ya así ya, se, así ya ya se va viendo más todo más ordenadito. ¿Veis? Aquí también quiero quitar ese y ponerlo en blanco. Pondré uno de estos grandes, uno más pequeño que hay también de dos partes para guardar cosas y que se vea blanco también. Pero ya está todo mucho más ordenado. Y la parte de abajo ya sabéis que aquí donde tengo todos mis zapatos. En esas dos, en esas dos cestas. Y aquí los que utilizo más a menudo. Mira, por dentro de este armario aquí, en esta cesta, que ya tenía antes la cesta de, de la plancha. Es donde tengo toda, donde tenía esta bolsa grande que tenía toda esta ropa que es de vintage. Y entonces pues la tengo aquí ahora, que la meto ahí y queda mejor. Aquí tengo mis toallas todas de mi trabajo, mi pie de este para poner los pies. Y estas toallas de recambio para el gimnasio, que las voy a colocar ahora, que van encima de la bolsa de deporte de Rafa de ahí. Y aquí donde tengo los abrigos, los chaquetones, los abrigos de Rafa, mis bufandas de lana, todo lo tengo en este armario. Y queda mucho mejor en esta bolsa, vamos, que en una bolsa de plástico, por 3,90. Bueno chicas, me voy a un espectáculo de drag queen, que estamos en carnavales con mis sobrinas y unas amigas. Y este es el outfit que llevo, llevo estos pendientes preciosos de plata de hace un montón de años que los tengo está con el encaje así aquí en el escote me tira por dentro del pantalón hace mucho calor hoy en Málaga vale este pantalón así es low chip bombacho no sé muy bien cómo definirlo de Zara de hace dos años que me encanta pero ya como me meto la mano en el pantalón en el, en el bolsillo de los dos bolsillos se me cae el pantalón este sí me lo voy a arreglar porque este pantalón me gusta muchísimo y estos botines de como de piel de serpiente así eh, que son una colaboración de, del año pasado también. Esto lo he acompañado con una cazadora vaquera para que le quite al look un poco de seriedad, como no hace nada de frío. Y este bolso así en bandolera. Estrellas, estoy el sábado, estoy en el centro comercial. Vengo a mirar si queda algún resto de rebajas, algo, necesito un pantalón negro que no tengo ninguno ya que me pueda poner eh, quería mirar algún zapatito así planito no sé, a ver si veo algo que me, que me interese si no me doy una vuelta porque he quedado después ya a comer a la una con mi amiga Lidia, voy a su casa a comer y, y a ver qué veo ¿qué os parece? estas son muy monas pero creo que no son nada cómodas pero ese tipo de mocasín ahora se lleva muchísimo también lo hay en negro este color me parece muy bonito pero es que no sé si me lo voy a poner no lo tengo claro hola mis estrellas aquí estamos en el rastro pasando un frío que nos estamos muriendo pero hemos comprado una ropa muy chula muchas a 12 cositas, muchas cositas. A 12. ay lo malo es que lo tuyo no lo voy a enseñar con lo bonita que es la ropa Buenos días mis estrellas, hoy es lunes y vengo de soltar un paquete de Vinted que he vendido la, la cazadora que puse de imitación a cuero, la vendí en el momento que la puse, al momentillo la vendí y la he ido a entregar hoy, tengo dos paquetes más. Mira. 
un haul de Primark que tengo que grabar, eh, que saldrá probablemente el sábado. Eh, estos son dos paquetes que he vendido, dos zapatillas de deporte. Ropa del mercadillo ya está limpia para plancharla también para hacer un vídeo. Y esta mañana pues eso, irás a, a entregar a correo un paquete que haya vendido la cazadora. Y me he pasado que vi en el canal de la ordenatriz, que quien no la siga tiene que seguir porque está genial, que os ayuda con cualquier mancha que tengáis de cualquier cosa, de una ropa, de un, de un del sofá, de, es increíble ese canal. Y vi que he aconsejado muchísimo para los cristales y los espejos esta valleta de limpia más. Yo la he conseguido en, la, en día, esta. Y nada más que llega, vale cara, ¿eh? vale 5 euros, pero bueno, nada más que he llegado, ya no se me estaba quedando bien ese espejo con el, con el producto de Mercadona que tanto me gusta, se estaba quedando alguna vez así un poquillo tornasolado. Y nada, la enjuaga, la estruja muy bien, la pasa, se queda mojado, el espejo y el hospital supongo que también, pero cuando se seca se ha quedado perfecta, o sea, perfecta. Yo soy súper petarda para los cristales y para los espejos más. Mis espejos tienen que estar siempre perfectos porque es que si no prefiero no tenerlos. Eh... Y bueno, pues como consejillo para que sepáis que funciona fenomenal, que es cara, pero que de verdad funciona. Y ya está, ahora estoy esperando a una clienta, tengo que planchar esas cosas para, para hacer el vídeo. No sé si grabaré esta tarde o grabaré mañana, porque esta tarde también tengo trabajo, hoy nos toca limpieza. Hoy hace cuatro semanas que murió mi perrita ya, no me puedo creer que haya pasado cuatro semanas. Me veis por Instagram y tal que parezco que estoy bien, pero, pero no estoy bien. Cuatro semanas, Dios mío, un mes sin mi niña. Bueno, no paro, soy siempre ocupada para no pensar. Eh, viene ahora la clienta, después te voy a comprar al Mercadona. Si la compra que traigo creo que va a ser grande, también haré un vídeo. Y ya está. Os voy a enseñar este que fue, que ya lo habéis visto en algún vídeo, que es eh, el 6 de purificación García. Mirad qué mono, porque creo que no me lo probé. Es que no me acuerdo, la verdad. Aquí tiene su sello, detrás en la etiqueta también lo tiene. Es muy bonito, tienes que este, este ribetillo aquí. Mira que la tela es monísima, una tela súper rara. Y la verdad es que queda muy chula, con vaqueros y eso, o con un pantalón blanco incluso también que puede quedar monísima.